திருவேரகம் என்று சிறப்பித்து போற்றப்படும் சுவாமிமலை திருத்தலம் முருகப்பெருமானின் ஆறு படை வீடுகளில் நான்காவது படை வீடாக திகழ்கிறது தனது தந்தை சிவபெருமானுக்கு குருவாக இருந்து பிரணவ மந்திரத்தை உபதேசம் செய்தார் எனவே இங்கு வீற்றிருக்கும் முருகப்பெருமானை சுவாமிநாதன் தகப்பன் சுவாமி என்றெல்லாம் அழைக்கின்றோம் இதன் காரணமாகவே இந்த திருத்தலமும் சுவாமிமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது தஞ்சை மாவட்டம் தஞ்சாவூர் நகரிலிருந்து முப்பத்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் கும்பகோணத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்திருக்கிறது சுவாமிமலை இந்த திருத்தலமானது முருகனின் சிறப்புமிக்க அழகிய படை வீடு என்ற பொருளில் ஏர் அகம் அதாவது ஏரகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது தான் படைப்பு தொழில் புரிகிறோம் என்கிற ஆணவத்தில் இருந்த பிரம்மதேவன் முருகப்பெருமானை சந்திக்க நேர்ந்தது அப்போது பிரம்மதேவரின் ஆணவத்தை அழிக்க நினைத்த முருகப்பெருமான் பிரம்மனிடம் படைப்பு தொழில் புரியும் பிரம்மதேவரே ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தின் பொருள் கூறுங்கள் என்று கேட்கிறார் முருகப்பெருமானின் இந்த கேள்விக்கு பதில் கூறாமல் திணறுகிறார் பிரம்மதேவன் அப்போது பிரம்மதேவனின் தலையில் குட்டிய முருகப்பெருமான் படைப்பு தொழில் புரியும் தங்களுக்கு பிரணவ மந்திரத்தின் பொருள் தெரியாமல் இருப்பது மாபெரும் குற்றம் என்று கூறி அவரை சிறையில் அடைத்தார் அதன் பின்னர் பரமசிவனும் பார்வதி தேவியும் நேரில் வந்து கேட்டுக்கொண்டதால் பிரம்மதேவனை விடுதலை செய்தார் முருகப்பெருமான் அப்போது சிவபெருமான் பிரம்மதேவனை சிறையில் அடைத்தாயே பிரணவ மந்திரத்தின் பொருள் உனக்கு தெரியுமா என்று முருகப்பெருமானிடம் கேட்டார் ஏன் தெரியாது நன்றாக தெரியும் தந்தையே என்று முருகப்பெருமான் கூற அப்படியானால் அப்பொருளை எனக்கு கூற இயலுமா என்றார் ஈசன் ஞான வடிவாகிய முருகப்பெருமான் உரிய முறையில் கேட்டால் சொல்வேன் என்று கூறவே அதனுள் உள்ள சூட்சுமத்தை புரிந்து கொண்ட சிவபெருமான் தான் ஒரு சிசியனைப் போல் அமர்ந்து முருகப்பெருமானிடம் பிரணவ உபதேசம் கேட்டார் அன்று முதல் சுவாமியாகிய சிவபெருமானுக்கே குருநாதனாக விளங்கியதால் முருகன் குருநாதனாக ஆனார் சுவாமிக்கு நாதனாக விளங்கியதால் சுவாமிநாதன் எனவும் பரமசிவனுக்கு குருவானதால் பரமகுரு எனவும் தகப்பனான சிவபெருமானுக்கு சுவாமியாக அதாவது ஆசானாக விளங்கியதால் தகப்பன் சுவாமி என்றும் பெயர் பெற்றார் அதன் மூலம் இந்த திருத்தலமும் சுவாமிமலை என்று பெயர் பெற்றது ஞானாசிரியராகிய சுவாமிநாதன் இந்த திருத்தலத்தில் வலது கரத்தில் தண்டாயுதம் தரித்து இடது கரத்தை இடுப்பில் வைத்து சிரசில் ஊர்த்துவ சிகாமுடியும் மார்பில் பூநூலும் ருத்ராட்சமும் விளங்க கருணாமூர்த்தியாக நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறார் முகத்தில் ஞானமும் சாந்தமும் தவழ அருள் பாலிக்கும் சுவாமிநாத சுவாமியின் அழகைக்கான கண்கள் கோடியும் போதாது மகா மண்டபத்தில் மயிலுக்கு பதிலாக முருகனுக்கு இந்திரனால் வழங்கப்பட்ட ஐராவதம் யானை நிற்கிறது கிழக்கு நோக்கி நின்று திருவருள் பாலிக்கும் சுவாமிநாதனுக்கு தங்க கவசம் வைரவேல் தங்க சகசிரநாம மாலை ரத்தினகிரியிடம் போன்ற பல்வேறு அணிகலன்களும் பூட்டி அடியவர்கள் அழகு பார்க்கின்றனர் சுவாமிநாதன் தங்கத்தேரில் பவனி வரும் அழகு காணும்போது கண்களும் உள்ளமும் நிறைந்து உள்ளன்போடு முருகா சுவாமிநாதா அரோகரா என்று நம்மை அறியாமலே நமக்கு தெரிந்த விதத்தில் அவரது நாமத்தினை உச்சரித்திடுவோம் சுவாமிமலையின் தல விருட்சம் நெல்லிமரமாகும் நெல்லிமரத்தை வடமொழியில் தாத்ரி என்பார்கள் அதனால் இந்த தலத்தை தாத்ரிகிரி என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர் மேலும் சிவராத்திரி குருவெற்பு குருமாலை சுவாமி சைலம் போன்ற பெயர்களும் இந்த திருத்தலத்திற்கு உண்டு சுவாமிமலையைச் சேர்ந்த கடுக்கன் தியாகராஜ தேசிகர் என்பவர் சுவாமிமலை நவரத்தின மாலை என்ற நூலை இயற்றியுள்ளார் ஒரு தரம் சரவணபவா என்று தொடங்கும் நவரத்தின மாலையின் மூன்றாவது பாடல் மிகவும் பிரபலமானது மேலும் அருணகிரிநாதர் முப்பத்தெட்டு திருப்புகள் பாடல்களை சுவாமிநாதனுக்கு சூட்டியுள்ளார் சுவாமிமலை இயற்கையான மலை அல்ல ஏராளமான கருங்கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு மாட கோயில்தான் சுவாமிமலை என்றும் கூறுகிறார்கள் இங்குள்ள மூன்றாவது பிரகாரம் மலையடிவாரத்தில் உள்ளது இரண்டாம் பிரகாரம் கட்டுமலையின் நடுப்பாகத்திலும் முதற் பிரகாரம் கட்டுமலையின் உச்சியில் சுவாமிநாத பெருமானை சுற்றியும் அமைந்துள்ளது ஐந்து நிலைகளை உடைய தெற்கு நோக்கிய ராஜகோபுரம் கம்பீரமாக காட்சி தருகிறது மலைக்கோயிலின் கீழ்த்தலத்தில் மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரர் விநாயகர் சோமாஸ்கந்தர் விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி தட்சிணாமூர்த்தி ஆகியோரின் சன்னதிகளும் உள்ளன அறுபது படிகள் மேலேறி சென்று அப்பனுக்கு பாடம் சொன்ன சுப்பனாம் அழகனை தரிசிக்கலாம் அறுபது படிகளும் அறுபது வருடங்களை தாங்கி நிற்பதாக கூறப்படுகிறது மேல்தளத்தில் முதலில் நமக்கு கண் கொடுத்த கணபதி என்ற நாமத்துடன் விநாயகர் காட்சி தருகிறார் 
இவரை வணங்கி செட்டி நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி கண் பார்வை கிடைக்க பெற்றதால் கண் கொடுத்த கணபதி என்கிற பெயர் பெற்றதாக செவிவழி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இன்றும் இவரை வணங்கும் பக்தர்களுக்கு நல்ல கண் பார்வையை அருளி வருகிறார் என்று பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த திருத்தலத்தில் முக்கிய திருவிழாவாக திருக்கார்த்திகை திருவிழா பத்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது வைகாசி விசாக பெருவிழா ஆவணி மாதத்தில் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் பவித்ரோற்சவம் புரட்டாசி மாதத்தில் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் நவராத்திரி பெருவிழா மேலும் முருகனுக்குரிய விழாக்களான ஐப்பசி மாதத்தில் கந்த சஷ்டி விழா மார்கழியில் திருவாதிரை திருவிழா தை மாதத்தில் தைப்பூச பெருவிழா பங்குனியில் வள்ளி திருக்கல்யாணம் ஆகிய விழாக்களும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றன சுவாமி மலை சென்று சுவாமிக்கும் சுவாமியாக நின்ற நம் முருகன் சுவாமியை வணங்கி எல்லா நலனும் பெறுவோம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் செய்திடுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு முருகப்பெருமான் கோயில் சிறப்பு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் எப்போதும் இணைந்திருங்கள் ஹெச் தமிழோடு